मैं पॉलिटिक्स के ऊपर बात यानी पॉलिटिक्स की वजह से नहीं कर रहा मैं ये एक पाकिस्तानी होते हुए कर रहा हूँ कि जो मैं देख रहा हूँ होते हुए जब से ये जुराम पेशा लोगों को हमारे ऊपर मुसलत किया गया है एक साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसलत किया गया जो तीस साल से कौम जानती है कि इन्होंने किस किस्म के जुर्म किए हुए हैं हमारे मुल्क से और ये वो लोग हैं जब मुश्किल पड़ती है सारे बाहर भाग जाते हैं क्योंकि यहाँ से चोरी करके पैसा इन्होंने अरबों डॉलर बाहर रखा हुआ है तो इनका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मुल्क ऊपर जाए नीचे जाए इनका पैसा तो इनका पैसा तो बाहर महफूज है और अगर रुपया गिरता है मायशत नीचे जाती है तो उनको तो फ़र्क नहीं इनके तो डॉलर में पैसे पड़े हुए हैं तो जब से ये आए हैं इन्होंने क्रश करने की कोशिश की मेरी पार्टी को इन्होंने सोचा कि यहाँ तो जब गवर्नमेंट गिराई जाती है तो लोग मिठाइयाँ बांटते हैं इन्होंने खुद इतनी प्रोपोगंडा की और अपने उस मीडिया के साथ मीडिया हाउसेस के साथ मिल के और उन सहाफ़ियों के साथ मिल के कि इससे बुरी हमारे से बुरी गवर्नमेंट थी कोई नहीं और हम तो लोग तो तंग हैं और जब जैसे ही हमें निकालेंगे तो लोग मिठाइयाँ बाँटेंगे तो जब वो नहीं हुआ और जब पब्लिक निकला ही हमारे साथ तो इनको खौफ आना शुरू हो गया कि ये हुआ क्या कि इन्होंने जो सारा नैरेटिव बिल्ड किया था कि यहाँ तो मुल्क तबाही के किनारे पे खड़ा है और लोग खुश होंगे तो जब लोग हमारे लिए सड़कों पे निकला है और उसके बाद जब हमने एहतजाज किया तो उस एहतजाज में जो इन्होंने जुल्म किया हमारे ऊपर वो हमें पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ कि यहाँ तो ये तो कोई जमहूरीत से ताल्लुक इनको तो सिर्फ जमहूरीत याद आ जाती है जब ये अपोजिशन में होते हैं इन्होंने जिस तरह के हरबे इस्तेमाल किए लोगों के घरों में घुस के दो दो ढाई ढाई बजे लोगों के रात को घरों में घुस के इन्होंने जो लोगों को मारा और बाद में जब पुलिस से पूछा तो उन्होंने कहा जी हमें पीछे से ऑर्डर आए हुए थे करने और उसके बाद इन्होंने जो उस दिन यहाँ टेयर गैसिंग शेलिंग की लाहौर में शेलिंग की जबकि लिबर्टी पर फैमिलीज आई हुई थी प्रोटेस्ट करने के लिए तो हमें तब अंदाज़ा हुआ कि ये तो ये यहाँ कोई हम जमहूरी जमहूरीत का कोई ताल्लुक़ नहीं है इससे ये तो एक माफिया है अपने आप को बचाने के लिए अब हर चीज़ करेगा हमें क्रश करने के लिए लेकिन जो हरबे इस्तेमाल किए गए हैं उसके बाद क्योंकि हम इलेक्शन भी जीत गए बाई इलेक्शन हुए ये इनका इलेक्शन कमिश्नर था इसने पूरी धानली की इनके साथ मिल इनकी अपनी गवर्नमेंट थी पंजाब की वो वो हम जीत गए अब फिर इन्होंने इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिल के हल्के चुने जिधर हम कमज़ोर थे वो जब इलेक्शन हुआ हम उधर भी जीत गए सिंध के जो कराची के अंदर उन्होंने धांधली के वो सारी कौम के सामने आया लेकिन वहाँ कुछ नहीं होगा क्योंकि ये साथ मिले हुए हैं लेकिन मुझे जो चीज़ आपके सामने रखना है वो ये कि जो इन्होंने जो इन्होंने तरीक़े अख्तियार किए हैं ये कभी मैंने पाकिस्तान में इस तरह की इस तरह की हरकतें नहीं देखी सुना है दहशत गर्दों से ऐसे करते थे सुना है कोई बहुत बड़े जो मुजरम जो हों जिनके जो बार बार जुर्म करें शायद उनसे करते हों ऐसी चीज़ें हमें नहीं पता शायद कोई हिंदुस्तान का कोई जासूस हो या वो उससे कोई करते हों लेकिन मैंने यहाँ पोलिटिकल लोगों से इस तरह का जुल्म कभी नहीं देखा और ख़ास तौर पर वो जो डेमोक्रेटिक दौर है मैंने कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी इन्होंने पहले शबाज गिल से जो किया और मेरे ऊपर तकरीबन कंटेम्प भी लग गया उसी के ऊपर लेकिन मेरा क्यों मैंने रिएक्ट किया क्योंकि मुझे जब चीज़ें पता चली कि शबाज गिल से उन्होंने किया क्या क्या कितना तशद किया जनसी तशद किया यानी नंगा करके एक अच्छा और वो है कौन वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है ये नहीं कि वो कोई आ, कोई दहशत गर्द है तो मैं पहले तो मैं मेरे से माना ना जाए फिर उन्होंने मुझे जब तस्वीरें दिखाई मेरे वकील मुझे मिलने आए जब उन्होंने चीज़ें मुझे दिखाई तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने किया क्या उससे और फिर वो बाकी तो खैर अदालत में भी मुझे पेश होना पड़ा उस पर लेकिन जो मुझे आज़म स्वाति के ऊपर जो उन्होंने किया ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं आज आपको कह दूं कि मैं अब इसको पूरी तरह आजम स्वाति के साथ हर फोरम के ऊपर अब हम जाएंगे इसके ऊपर कि 
اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ہماری عدلیہ نے سو موٹو ایکشن نہیں لیا اس کے اوپر اگر اس کے اوپر ایکشن لے لیتے کسٹوڈیل ٹارچر تھی وہ ساری دنیا میں بینڈ ہے اس کے اوپر لے لیتے تو شاید اعظم سوادی سے وہ نہ ہوتا جو ان سے ہوا ہے میں صرف چاہتا ہوں کہ مختصر اعظم سوادی پہلے آپ کو بتائے ان سے کیا کیا انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کو اور بیرون ملک جو رہ رہے ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ پاکستان کو آج اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بہادر اور انصاف پسند لیڈر دیا ہے جس کی وجہ سے پوری پاکستانی قوم ایک قوم بن چکی ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج اس جمہوری دور کے اندر نام نہاد جمہوری دور کے اندر اگر ایک سٹنگ سینیٹر کو خواہ اس نے کتنا بڑا بھی جرم کیا ہے لیکن ماورائے قانون ماورائے آئین اور پھر وہ سینیٹر جو کہ پی ٹی آئی کے پارلیمانی جو, جو, جو پارٹی ہے ہماری پی ٹی آئی کو اس کا ہیڈ ہے اور سترہ سال سے سینٹ کے اندر ہے اور کتنی کمیٹیوں کو میں نے ہیڈ اور چیئرمین اس کا میں رہا ہوں آج آپ کے جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں اور جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں اس کمیٹی کا بھی میں چیئرمین ہوں اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج آج اگر عدالت عظما سو موٹو کیس نہیں لیتی اور ان لوگوں کو جنہوں نے کسٹوڈیل ٹارچر کیا اور جس طریقے سے میڈیا کے ان بہادر لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ان کے کپڑے نکالے آج میں پوری دنیا کے پارلیمنٹیرین کو یہ کہتا ہوں اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں ان ارتھ کروں گا ان لوگوں کو جو دو گھنٹے تک لے گئے انہوں نے تشدد کیا اور پھر انہوں نے اس ملک کی جمہوریت اور اس ملک کی سینٹ اور پارلیمنٹ کے کپڑے نکالے اور چیف جسٹس صاحب میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ شولے کہیں آپ کی عدلیہ تک نہ پہنچیں اور کل کسی جج کے کپڑے نہ نکالے جائیں فنڈامنٹل رائٹ سی وہ قانون ہے کہ جس کے تحت آپ سو موٹو لیتے ہیں آج اعظم سواتی نہیں بول رہا آج پارلیمنٹ کا ایک ادنا سینیٹر بول رہا ہے سٹنگ سینیٹر بول رہا ہے اور اگر آپ اس کا تحفظ نہیں کر سکتے تو آپ کو اس ملک کا قانون اور اس ملک کا آئین اس کرسی کے اوپر جو ہے برجما ہونے کا کوئی حق نہیں اس لیے ان شاء اللہ تعالیٰ میں منڈے کو آ رہا ہوں کہ جس طریقے سے سینٹ کے پورے ممبران اور آج یہ بھی دیکھیں کہ پوری سینٹ کھڑی ہے اس کام کے اوپر کہ وہ کون لوگ تھے کس ذلت سے انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ عمران خان کی اس سپائی کو گرائیں تاکہ یہ پیغام وہاں تک پہنچے لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں پچیس تاریخ کو بھی آپ نے آپ کے رینجر نے ڈی چوک کے اندر تشدد کیا اس سے ہمارے ارادے اور مصمم ہو چکے اور آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ لیکن ساری دنیا کی جتنے بھی فورم ہیں انصاف کے قانون کے میں وہاں پہ یہ لے کے جاؤں گا چیف جسٹس صاحب اور میں امید کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اس ممبر کی آواز اس لیے کہ وہ دادا ہے میری پوتیوں کے اوپر جو ٹروما ہے ابھی میں عمران خان صاحب کو یہ بتا رہا تھا کہ بچپن میں ایک واقعہ ہوا تھا اور آج بھی بچپن کا وہ ٹروما مجھے یاد ہے اس لیے اس لیے سیولائز سوسائٹی ہمیشہ اپنے بچوں کو ایسی دہشت اور ایسے ٹرومے سے دور رکھتی ہیں تو یہ میں نہیں میری وہ تین معصوم جو پوتیاں ہیں وہ بھی آپ کے در پہ آئیں گی انشاءاللہ شاء تعالی اس لیے ایک ہی بات ہے کہ اگر انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں میں سیاسی بات نہیں کر رہا جرم جو بھی ہوگا اس کے مطابق عدالت جو ہے سزا دے لیکن میرے اخلاق اور کردار کو جس طریقے سے آپ نے ارشد شریف سمی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں صابر شاکر جمیل فاروقی بے شمار ہمارے دوست جس طریقے سے ان کو ننگا کیا گیا 
इमरान रियाज को देख लें आज अगर ये रविश है अगर अदालती उजमा उसके ऊपर जो है तहकीक नहीं करती हम तो ये कह रहे हैं कि देखें क्या जुर्म किया है और उसकी पादाश के अंदर क्या सजा मिल रही है कानून और आइन से बालातर होकर आपकी मौजूदगी में इन शाह मैं आपके इंसाफ के दरकाजा आई एम गोइंग टू कम टू द सुप्रीम कोर्ट और खुदा के फजल से वहां पर लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के जरिए इमरान खान साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए ये कहूँगा कि मुल्क जमहूरीत अखलाक और करदार इस तरीके से नहीं चल सकते और यकीन है कि आपके इंसाफ के दरवाजे जिसके तहत आइन 1973 के तहत आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए कि तहफ़ का बुनियादी हक आपको वन एटी फोर थ्री दिया गया है उसके दरवाजे खोलेंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए ताकि आइंदा कोई पार्लिमेंटेरियन कोई मीडिया का सफ़र करने वाला और अपनी आवाज़ ज़मीर आवाज़ को बुलंद करने वाला या कोई जज कम अज़ कम उसके कपड़े जो है दोबारा न मिले दोबारा जो है उसको वो शर्मंदगी न उठानी पड़े जी बहुत मैं, शुक्रिया मैं दो चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ एक ये कि आज़म स्वाति के जब ये अंदर आए इनके घर के अंदर कोई वारंट के बगैर दवारे फलांग के घर में आए इनको बच्चों के सामने ये जो अभी बात कर रहे हैं ये ख़ास तौर पर सुन कि हमारे कब माशरे में ये चादर और चार दवारी की रिस्पेक्ट नहीं थी हमारा तो फैमिली सिस्टम है बच्चों के सामने मारा इनको जुर्म क्या था जी तनकीद कर दी जी किसी बड़े आदमी की कौन सा मुल्क की इजाज़त देता है कि एक तनकीद ट्वीट की तनकीद के ऊपर यह किया जाए कौन सा कानून इजाज़त देता है लेकिन जो सबसे जो खौफनाक चीज़ है कि उन्होंने पकड़ाया इनको किसी और के हवाले किया वो लोग कौन थे क्या इनको जब मैं ये चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस बुलाए इन लोगों को ये एफ को बुलाए और पूछे कि किसके हवाले किया गया था जिन्होंने पकड़ के नंगा करके इनको मारा और बिल्कुल वही हुआ जो शबाज गिल से हुआ उसको भी पकड़ा दिया किसी के हवाले उन्होंने जाके कोई डेढ़ दिन रख के उसको मारा और नंगा करके जमीर फारूकी से भी यही हुआ सवाल ये है कि क्या यहाँ ऐसे लोग हैं जो उनके लिए कोई पाकिस्तान का कानून नहीं उसकी कोई हैसियत नहीं है क्या वो जो मर्जी चाहे इस मुल्क में कर सकें और अगर आप ये इजाज़त दे देते हैं लोगों को करने के लिए तो इसका मतलब कि मुल्क तो बन गया बनारा रिपब्लिक यही तो बनारा रिपब्लिक है यही तो है आपने किसी को फैसला किया अच्छा जी उस मुझे चीज़ उसकी पसंद नहीं है उसको फेंटा लगा दो उसको जलील कर दो लोगों को डरा दो बात यह कि क्या इदारों की इससे कोई इज्जत करता है क्या ये जो ये कर रहे हैं क्या कौम इज्जत करेगी इदारों की नफरतें बढ़ेंगी अपने मुल्क के अंदर ही आप नफरतें बढ़ा रहे हैं और मैं ये मुझे अभी भी हैरत है कि यहाँ हमारी कुछ सारा निज़ाम बस कोई ऐसे नाम आलूम अफराद हैं वो जो मर्जी करें सब डरते हैं उनका नाम लेते हुए पूछते हुए सबको डर लगा हुआ है सोशल मीडिया के लड़कों ने मुझे बताया पंजाब में हमारी गवर्नमेंट है वहाँ आते हैं जी जब अब किसी को अच्छा जी इसने सोशल मीडिया में कोई कोई ट्वीट कर दिया उठा के उसके लेके उसको मार पैंटा लगा के उसको अगले दिन घर पर ले आते हैं लोगों को उठाते हैं उन्हें कहते हैं जी इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दो आजम स्वाति से पूछ रहे हैं जी जहाँ बताया इमरान खान ने आपको ये क्या करने के लिए उसको गिल को बार बार कहते रहे कि जी कहो कि ये इमरान खान ने तुम्हें क्या करने के लिए ये कौन लोग हैं ये ये इस मुल्क को फायदा नहीं पहुँचा रहा है ये मुल्क के दुश्मन है ये हमारे मुल्क को तबाह कर रहे हैं इन हरकतों से ना किसी इदारे की इज्जत बढ़ती है ना इस मुल्क के अंदर किसी किस्म की जमहूरीत आगे बढ़ती है लोगों की आज़ादी राय को इस तरह बंद करके को भी किसी को इज्जत नहीं मिली ये माशरे की तबाही की तरफ हम लेके जा रहे हैं और सारा किया किसके लिए जा रहा है बड़े बड़े जो इस मुल्क के जराइम पेशा लोग वो आके आज ऊपर बैठ गए हैं फाइनेंस मिनिस्टर कौन है कन्फेशनल स्टेटमेंट दी है उसने कि मैं शरीफ खान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था 
हुदायबा पेपर मेल में उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसके ऊपर बीबीसी फिल्म बनी हुई है वो काजी फैमिली जो लंदन चोरी करके पैसा वहाँ भेजता था और ये जो है शबाज शरीफ इसको इसको और इसके बेटे को अंडर ट्रायल थे सजा होने वाली थी इनको 16 अरब रुपए के केस पे वो जो एफ आई का केस था नवाज शरीफ वो बैठ के फैसले कर रहे हैं मफरूर मुल्क का मुजरम है वो बाहर जाके मुल्क के फैसले कर रहे हैं जी आर्मी चीफ भागे भागे जा रहे हैं उसे उसे फैसले ले रहे हैं जरदारी उसके केसेस माफ़ हो रहे हैं यही नून लीग ने उसे दो दफ़ा जेल में डाला था चोरी पे आज उसके साथ मिले हुए केसेस माफ़ हो रहे हैं मैं तमाम सेनेटर्स को तमाम पार्लियामेंटेरियन को और तमाम वकाल मैं सीनियर वकील हूँ रशीद रजवी फारूक नायक ये मेरे क्लास फेलो थे गोल्ड मेडल मैंने लिया अमरीका के अंदर टैक्स सुप्रीम कोर्ट में ने मैंने टैक्स वकालत की मैं तमाम वकला को और तमाम पार्लीमेंटेरियन को ये पैगाम देता हूँ कि अगर अदालती उजमा से इस मुल्क के इंसाफ के इदारों से मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता तो फिर बंद कर दीजिए ये पार्लीमेंट और बंद कर दीजिए हर अदलिया इसलिए कि अगर एक सीनियर वकील को और एक सीनियर पार्लिमेंटेरियन को सत्रह साल मेरे हो चुके हैं सेनेट के अंदर अगर इंसाफ नहीं मिल सकता उन चंद लोगों को जो मुझे लेके गए हम अर्थ नहीं कर सकते जो कुछ उन्होंने किया तो मेरा ये ख्याल है कि इंसाफ का निज़ाम अदल का निज़ाम मुसलम पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और इन दरवाज़ों को हमेशा के लिए बंद होना चाहिए दो दो चीज़ें और मैं ऐड कर दूँ साले मोहम्मद को इन्होंने कल पकड़ा पुलिस ने किस चीज़ के लिए जी प्रोटेस्ट कर रहा था बाहर प्रोटेस्ट किस कर रहा है कि ये एक बदयानतदार इलेक्शन कमिश्नर ने जो फैसला दिया है ये किसी भी कानून किसी वकील से पूछ लें कि कभी इस तरह का अहमकाना फैसला कोई दे सकता है किसी से पूछ लें और उसके प्रोटेस्ट कर रहा है और उसके ऊपर ये साल मोहम्मद की तस्वीर है इसके गले में उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस ने वो डाला हुआ है जिस तरह के ये कोई मुल्क का बड़ा मुजरम है ये एम एन ए है जिससे इन्होंने ये भी तस्वीर खिंचाई है और मैं दूसरी चीज़ कहना चाहता हूँ कि मुझे अपनी टीम को ख़ास तौर पर आज मुबारक देना कि फैट में पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट में डलवाया था इन्होंने नू लीग ने उसमें से मेरी टीम जिसमें हमाद उसके कैप्टन थे हमाद अजहर और सारे इदारों ने मिल के टीम वर्क करके बड़ी मेहनत से और ये बड़ी पाकिस्तान के लिए खुशाइन चीज़ है कि आज हम फैटअप से निकल गए से हूँ मेरा टू पार्ट क्वेश्चन है आपसे एक तरफ मुल्क का सियासी टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है दूसरी तरफ शबाज शरीफ तवातर के साथ तसलसल के साथ ये कह रहे हैं कि हम मुजाकर करना चाहते हैं आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रुकन ने एक अहदेदार ने यह कह भी दिया कि मुजाकर हो भी रहे हैं आपसे एक तो तस्दीक करना चाहूँगा दूसरा सर जो आप खुद यहाँ पर इसी नशस्त में फरमा चुके हैं कि मुजाकर हो रहे हैं लेकिन हो भी नहीं रहे तो सर कौम यह जानना चाहती है जिन हल्कों में हम घूमते हैं कि कितने परसेंट आप पुर उम्मीद हैं कि जो बैकडोर पर मुजाकर हो रहे हैं उससे बगैर लॉन्ग मार्च के नतीजा निकल सकता है थैंक यू देखें मुजाकर खैर बैकडोर चैनल से तो बातचीत हमेशा होती रहती है पोलिटिकल पार्टीज हमेशा बातचीत करती है लेकिन मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा कि इसका कोई नतीजा निकलेगा क्योंकि मुजाकर किस चीज़ के लिए हमने किस चीज़ के लिए कर रहे हैं हम इलेक्शन चाहते हैं इलेक्शन चाहते हैं मुल्क के लिए इलेक्शन चाहते हैं कि ये चोर जो अपने सारे बार बार केसेस ख़त्म करते जा रहे हैं ग्यारह सौ अरब रुपए के मुल्क में डाका जो मारा वो केसेस सारे निकाल रहे हैं मुल्क नीचे जा रहा है तो हम हम इलेक्शन चाहते हैं आज आप देख लें बरतानिया में मैं सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूँ बरतानिया के अंदर वो उनकी प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया कंजर्वेटिव पार्टी की मेजोरिटी है वो कुछ साजिश के तहत नहीं आए वो एक पूरे इलेक्शन प्रोसेस से आए हुए भारी अक्सरियत है उनकी ऑपोजिशन कह रही है इलेक्शन करवाओ हालांकि सिर्फ उनकी उनकी उनके अंदर पार्टी की एक प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया तो दूसरी इलेक्ट हो सकता है यहां साजिश के तहत आए 25 पच्चीस करोड़ रुपया वहां सिंध हाउस के अंदर पैसा चला जिन्होंने लोटे बनाए इलेक्शन कमीशन को कोई फिक्र नहीं थी तब कि इतना बड़ी करप्शन चल रही है आप लोगों के ज़मीर खरीद रहे हैं 
اور پھر آ کے اکانومی انہوں نے تباہ کر دی اور پھر اپنے کرپشن کیسز بچا رہے ہیں جو کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے جمہوریت میں کہ آپ آپ قانون بنائیں اور اس سے خود ہی فائدہ اٹھا لیں یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ مذاق ہو رہا ہے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں الیکشن کرواؤ کیونکہ ایک ہی راستہ ہے اس وقت جب پاکستان تیزی سے دل دل میں نیچے جا رہا ہے ایک ہی طریقہ ہے اس میں سے نکالنے کا تو ہمارے لیے کوئی مذاکرات صرف ادھر تک اہمیت ہے کہ الیکشن ہو لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروانے خاص طور پہ اتنی کوشش کر کے انہوں نے تیار ہمارے کمزور سے کمزور حلقوں پہ الیکشن جب وہ بھی ہار گئے ہیں تو مجھے اب کوئی امید نہیں ہے الیکشن کی اور ان شاء اللہ میں میرے خیال میں جمعے کو میں اناؤنس کر دوں گا اپنی ڈیٹ لانگ مارچ کی جمعے کو اناؤنس کر دوں گا کس دن نکل رہے ہیں ہم شہباز شریف کی اس کا وہ تو کہتے ہیں ڈکی میں بند کر کے وہ جا کے اس کو آرمی ہاؤس لے کے جایا کرتے تھے اجاز اللہ کا ابھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ڈکی میں چھپ کے یہ اس کو لے کے جاتے تھے اس سے میں کیا بات کروں گا جی اسی پریس کانفرنس کے دوران ہی کہ ایک اور مقدمہ آپ کے اوپر ہو گیا آپ کہتے ہیں کہ کوئی رہ تو نہیں گیا ابھی ایک دام قتل والا رہ گیا تھا تھانا سیکریٹریٹ میں وہ بھی ہو گیا تو چوبیس کے قریب مقدمات میں ضمانتیں آپ لے چکے ہیں اب یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا آپ کی جب تک لانگ مارچ کی کال نہیں آئے گی تو آپ کو تو یہ پکڑنے کی پوری کوشش کرتے رہیں گے نیا نیا مقدمہ درج ہوتا رہے گا ابھی الیکشن کمیشن والا بھی باقی ہے یہ جو نیا ہوا ہے تھانا سیکریٹریٹ میں کیا اگر یہ مجھے پکڑ لیں گے تو یہ لانگ مارچ نہیں ہوگی یعنی کیا لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے وہ تو دیکھیں اس وقت یہ ہے کہ ہم منظم طریقے سے پروٹیسٹ کرتے ہیں ہم قوم کو اکٹھا کرتے ہیں کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے یہ میں چیلنج کرتا ہوں یہ جو پچپن جلسے ہوئے ہیں جو جو میرے پانچ چھ مہینے میں یہ چیلنج کرتا ہوں کوئی ذرا دیکھیں اتنے بڑے کبھی جلسے ہوئے ہیں پاکستان میں تو قوم تو ادھر کھڑی ہے تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ منظم طور پہ احتجاج ہو یا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سری لنکا کی طرف چلا جائے یا کیوس ہو جائے کیونکہ دونوں ہونا اگر یہ منظم جل احتجاج کا راستہ روکیں گے تو کیوس ہو جائے گا قوم تو تیار کھڑی ہے قوم تو یہ ملکی بند ہو جائے گا تو یہ فیصلہ کر لیں کیا چاہتے ہیں سر میرے دو سوال ہیں آپ سے پہلا سوال کہ سینیٹر سیف اللہ نیازی ان کے حوالے سے بھی آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی اس کے بعد پی ٹی آئی کا کوئی بیان نہیں آ رہا آیا وہ گھر واپس آ گئے ہیں کہاں پر ہیں کوئی تحریک انصاف کے وہ ظاہر سینئر رہنما ہیں اور دوسری چیز کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فیصلہ آیا ہے کیا الیکشن کمیشن کے اوپر حکومت کا دباؤ ہے یا کسی اور کا کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جانب دار ہے دیکھیں الیکشن کمیشن کی میں سیدھی آپ کو بات بتا دوں یہ اتنا بزدل آدمی ہے کیونکہ جو اخلاقی طور پہ آدمی کمزور ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہی بزدل ہے اس کے کیسز بھی ہیں جو پٹرولیم منسٹری میں یہ سیکٹری تھا تب سے بھی اس کے اوپر کہانی ہے تو یہ تو خود فیصلہ کر سکتا ہی نہیں تھا یہ جو فیصلہ ہے یہ خود کر ہی نہیں سکتا تھا یہ اس کو پیچھے سے حکم ملا ہے اب پیچھے سے حکم خیر شریف خاندان کا تو سب کو پتا ان کا گھر کا یہ نوکر ہے لیکن اور کس نے اس کو پیچھے سے بوٹ لگایا ہے یہ اب یہ دیکھنے والی بات ہے یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے لیکن یہ خود نہیں فیصلہ کر سکتا تھا سیف اللہ وہ اصل میں ہم اپنی مارچ کی تیاریاں کر رہے ہیں تو ہم کئی لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ انڈر گراؤنڈ رہیں تب تک جب تک ہم انڈر گراؤنڈ ہے جی سر لانگ مارچ کے حوالے سے آپ بار بار کہتے ہیں کہ قوم تیاری کرے پریپریشنز کرے سر کیا پریپریشنز ہیں کیسا لانگ مارچ ہوگا کیا کوئی نیا سرپرائز ہوگا اس کے اوپر تھوڑی سی مختلف ہوگا باقی مارچز سے بالکل مختلف ہوگا ہم اسپیشلسٹ ہیں مارچز کے ہمیں پورا تجربہ ہے اس کا لیکن مجھے جو اس میں سب سے بڑی اس باری مختلف چیز نظر آ رہی ہے کہ میں نے قوم کی کبھی بےتابی نہیں دیکھی مارچ کے لیے جو اس مارچ کی ہے یعنی میں کیونکہ میں تو اپنے ایک انداز اپنی پوری پلاننگ کے تحت چل رہا ہوں نا لیکن قوم اس وقت بےتاب ہے ہر جگہ سے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کب نکل رہے ہیں عام لوگ میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا کیونکہ عوام بہت تنگ ہے ان سے تو وہ ان شاء اللہ وہ آپ دیکھیں میرا یہ انداز ہے کامیابی اللہ دینے والا ہے میرے نہیں خیال میں اس سے بڑا کبھی پروٹیسٹ پاکستان کی تاریخ میں ہوگا سر یہ بتائیے گا کہ ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ قوم بےتاب ہے کل بھی لوگ آپ کے خلاف فیصلہ آنے پر سڑکوں پر نکلے 
और आपके जो बहुत ज़्यादा फॉल जो आपके लोग हैं कारकुन हैं वो शायद यही समझ रहे थे कि अब हम रोड्स पर आ गए और अब लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाएगी आप सर 25 को भी नहीं चाहते थे कि ब्लड शेड हो अभी बातचीत का अगर आगाज़ हुआ है किसी स्टेज पर तो क्या आप ये चाहेंगे कि लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही ना पड़े ये बातचीत से मसला हल हो जाए देखिए लॉन्ग मार्च पुरमन होगा ये मैं आपको बता दूँ मेरी छब्बीस साल की पॉलिटिक्स में सारा कुछ मैंने आइन और कानून के दायरे में बैठ के किया तो ये मैं आपको कह दूं कि हमारी मार्च में कोई किसी किस्म का तशद नहीं होगा बल्कि बड़ा लोग इंजॉय करेंगे इसको मैं ये भी आपको कह दूं फैमिलीज आएंगी इसमें हर यानी लोग हर किस्म की पार्टिसिपेशन शहरीों की होगी और लोग इंजॉय करेंगे क्योंकि प्रोटेस्ट होगा ये लेकिन इसमें हम किसी किस्म का तशद नहीं होने देंगे और हमें पूरा पता है तैयारी हमारी क्या है वो मैं पूरा आपको नहीं भी बताऊँगा क्या क्या करना है इन जब मैं अनाउंस करूंगा ना डेट उसकी लॉन्च मार्च की ये मैं या जुमेरात या जुमे को करूंगा इसकी डेट और उसके बाद बस फिर आप इसकी आपके सामने ये मार्च की डिटेल्स आती रहेंगी नहीं वो इलेक्शन करवाएंगे नहीं 